பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆதரவு பெற்ற ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியின் வெற்றி வேட்பாளர் வி என் வேணுகோபால் வாக்களிப்பீர் சைக்கிள் சின்னத்திற்கு வாக்களிப்பீர் பலாப்பழ சின்னத்தில் தஞ்சாவூர் தொகுதியின் வெற்றி வேட்பாளர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசி பெற்ற கருப்பு எம் முருகானந்தம் வாக்களிப்பீர் தாமரை சின்னத்திற்கு மக்களவைத் தேர்தலில் திருப்பூர் தொகுதியின் வெற்றி வேட்பாளர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசி பெற்ற கொங்கு சிங்கம் ஏ பி முருகானந்தம் வாக்களிப்பீர் தாமரை சின்னத்திற்கு சிஎஸ்சி ஏ இண்டியா சைபர் செக்யூரிட்டி விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் போன்ற கோர்ஸ்களில் சிறந்த வேலை வாய்ப்புடன் பட்டம் பெற ஜே என் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட்டோனமஸ் சென்னை கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சி நம்மிடையே மத்திய சென்னை பாஜக வேட்பாளரும் பாஜகவுடைய மாநில செயலாளருமான திரு வினோஜ் பி செல்வம் இருக்கிறார் அவருடன் கேட்பு நேரம் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் இப்போ களத்தில் போய் பார்க்கும்போது உங்களுடைய பெரிய அட்வான்டேஜாக நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க திமுக வேட்பாளரை ஆ இந்த திமுக வேட்பாளர் வந்து அவரும் சரி அவர் குடும்பத்தினரும் சரி அவர் தந்தையாரில் ஆரம்பித்து அனைவருமே இந்த தொகுதியோட எம்பிகளாக இல்லை இந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட சட்டமன்றத்தோட எம்எல்ஏக்களாக இருந்தவர்கள் நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரு ஒரு அரசாட்சி மாதிரி ஒரு கிங்டம் மாதிரி வச்சுருந்துருக்காங்க மத்திய சின்ன என்பது திமுகவோட கோட்டை கிங்டம் ரியலாக தான் ஃபேக்டாக தான் ஆனால் இப்போ மக்களுக்கு வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் ஏற்படுது நாற்பது வருஷமாக இவ்வளோ தான் இருக்காங்க ஆனால் நாற்பது வருஷமாக நம்ம தாத்தா எந்த குடிசையில் வாழ்க்கை ஆரம்பித்தாரோ அதே குடிசையில் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஓட்டு போட்ட எம்எல்ஏ நம்ம ஓட்டு போட்ட எம்பி நம்மளை ஓட்டு போடு சொன்ன வட் வட்ட சேடாரை கூட இன்றைக்கி இனோவா காரில் ஃபாஸ்டினர் காரில் போகிறாங்க ஆனால் நம்ம வாழ்க்கை மாறலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஃபைனலாக இப்போ தான் வந்து அந்த மக்கள் மனசில் கொஞ்சம் பல ஆரம்பிச்சு ஸோ திமுகவில் திரும்ப அவரே கேண்டிடேட் ஆனி பாட்டுனாது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அந்த தொகுதியில் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டு பழகியவர்களை வந்து மாத்த அந்த அந்த லாயல்ட்டி தமிழர்கள்கிட்ட வந்து ஒரு லாயல்ட்டி ஜாஸ்தி அந்த லாயல்ட்டியை பிரேக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் வெளியே கொண்டு வரும் இல்லைங்க இவங்களை வந்து நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டீர்கள் என்கின்ற உண்மையை புரிய வைக்கிறதுக்கு வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் பட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் வந்து இத்தனை நாள் நீங்கள் வந்து ஏமாந்துட்டீங்க இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஏமாறக்கூடாது என்பதை குடிசை பகுதியில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறோம் இன்னொரு பெரிய சேலஞ்சாக வந்து மத்திய சென்னை வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் கான்ஸ்டுவன்சி இந்த என்டையர் ஸ்டேட் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் லிட்ரஸி ரேட் இருக்குது At the same time, voting percentage is one of the lowest in Tamil Nadu. 57-58% of the voting is not. The more it is urban, the poorer it is the correct, percentage. Correct, will. correct. That's a big challenge. The urban voter, the educated voter, the middle class voter, the upper middle class voter, the voter who wants change. Change cannot happen on the internet. Change cannot happen on Twitter. Especially when you have a vote bank. You can see that when you have a vote bank, you can see that you have a lot of ground level. ஒரு காலத்தில் நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே நிறைய கீபோர்டு வாரியர்ஸ் இருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி கலப் பணியாளர்கள் நிறையமா இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு பூத்துலேயும் எனக்கு வேலை பார்க்க ஆட்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு பூத்துலேயும் வந்து இன்றைக்கி பிஜேபி கொடியை பிடிச்சிட்டு போன சண்டே ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு பூத்துலேயும் கொடியை பிடிச்சிட்டு பிஜேபி காரமே பேனல் கொடுத்துருக்காங்க இதை திமுக நான் திமுக வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பண்ணது இன்றைக்கி பிஜேபி காரம் ஃபைனலாக வெரி ஏபிள் டு டூ இட் இந்த ஃபீல் இவ்வளோ எஃபர்ட்டுக்கு போகிறோம் நீங்கள் என்ன உணர்றீங்க மூணாவது இடமா ரெண்டாவது இடமா அது ஜூன் நாலாம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் உங்களுக்கு மூணாக ரெண்டா வெற்றி என்பது மட்டும் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க சொன்னது போல அது வந்து ஏன் அந்த கேள்வி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிஎம்கே நீங்க சொன்ன யார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஎம்கே கேண்டிடேட் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து அவங்க அப்பா இவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏழு எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலெக்ஷன்ல டிஎம்கே ஜெயிச்சிருக்கு மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாத விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தோத்துருக்காங்கல்ல ஒரே ஒரு எலெக்ஷனில் ஏதோ ஒரு எலெக்ஷன் தோத்துருக்காங்க ஸோ அவர் தோக்க முடி இன்வின்சிபிள் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து அவரை வந்து ஜெயண்ட் அப்படிங்கிறாங்க எந்த விதத்தில் நீங்கள் எப்படி ஒருத்தரை ஜெயண்ட்டுன்னு டேர்ம் பண்ணுறீங்க பணபலத்தினாலேயா இல்லை அவர் அப்பா இன்னாருங்கனாலேயா இல்லை அவர் மாமா சிஎம்ங்கிறனாலேயா ஜெயிக்கிறதுனால எதுனாலும் ஜெயிக்கிறாங்க
எனக்கும் தெரியும் சாதாரண தொகுதி கிடையாது டிஎம்கே ஆழமாக பதிஞ்ச தொகுதி டிஎம்கேவோட கோர் ஹார்ட்லேண்டு இப்போ நீங்கள் வந்து அதிமுகன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர் சில இடங்கள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வந்து திமுகன்னு சொன்னால் அவங்களோட கோர் ஹார்ட்லேண்டுன்னு போது இந்த மத்திய சென்னை ஸோ இங்கே வந்து பிஜேபி போட்டி போட்டி இன்றைக்கி வந்து களத்தில் நிற்கிறோம்னா அது எங்களோட வைராகியம் இதை ஜெயிக்கணும் தமிழ்நாட்டை வந்து திமுகட்ட வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கம் ஒரே எண்ணத்தில் தான் அந்த கடத்தில் இருந்து இந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை உங்களுடைய ஃபைட்டு உங்களுடைய எஃபர்ட்லாம் ஓகே நம்ம இப்போ யோசிக்க முடியாது நம்ம அதே ஆளு ஆமாம் அந்த ஏழு தேர்தலுடைய ஆவரேஜை பார்த்தா டிஎம் கேலன்ஸ் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணுலாம் எடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று எடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் பார்த்தா ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபிஃப்டி செவனை நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து கோட்டையை உடைக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க ஐம்பத்தி ஏழுங்கிறது நாற்பத்தி ஏழாம் மாறலாம் முப்பத்தி ஏழாம் மாறலாம் பதினேழாம் மாறாது இல்லை ஸோ முப்பத்தில் எடுத்தால் கூட மாற தேவையில்லை வேர் வேர் லுக்கிங் அட் அ ட்ரை கார்னர் ஃபைட் இந்த தொகுதியில் வந்து பெரிய அளவில் ட்ரை கார்னர் ஃபைட் இருந்த அந்த ஒரே ஒரு சமயம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்போ ட்ரை கார்னர் ஃபைட்லாம் திமுக தோத்துருக்காங்க ஆமாம் ஸோ அதுக்கு முன்பு ட்ரை கார்னர் ஃபைட் இருந்தது கிடையாது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ட்ரை கார்னர் ஃபைட் நடக்குது ஃபஸ்ட் டைமாக ஸோ இந்த ட்ரை கார்னர் ஃபைட் அப்படிங்கும் பொழுது நாங்கள் இன்னும் ஆக்சுவலாக எதிர்ப்பு எதிர்பார்க்குறோம் அண்ணா திமுக அக்ரெசிவ் வேலை பார்க்கணும் எதிர்பார்க்குறோம் இன்னும் ட்ரை கார்டு ஃபைட் ஜாஸ்தி ஆகணும் வி வாண்ட் அ ஃபைட் அந்த ஃபைட்டில் வந்து யார் ஜெயிச்சு வராங்கிறத பார்க்கட்டும் மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும் ஸோ ட்ரை கார்டு ஃபைட் நடக்கும்போது திமுக அங்கே வந்து வெற்றி பெற்றது கிடையாது இப்போ இருமுனை போட்டி நினைக்கிறீங்களா மும்முனை போட்டி நினைக்கிறீங்களா நான் வந்து பெருசாக அதை வந்து யார் களத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத போயிட்டு எங்களோட அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ண விரும்பலை இப்போ கூட ஒரு மீட்டிங் முடிச்சு தான் வரும் நாங்கள் பிஎல்ஏ கூட்டம் முடிச்சு பூத் ஸ்லிப் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் மண்டேலேருந்து சண்டே சாரி சண்டேலேருந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து திராவிட கட்சிகள் காலங்காலமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ அது முதல் முறையாக பாஜக பண்ணுறாங்க பூத் ஸ்லிப் கொடுக்குறது தான் பிஜேபிக்கு வந்து புதுசு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் பிஎல்ஏஸ் போட்டு அந்த பிஎல்ஏஸ் போய் வீடு வீடாக ஏற போகிறாங்க ஒவ்வொரு மக்களையும் சந்திக்க போகிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது எங்களோட அவுட் லுக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டு இருக்குது பிஜேபி அப்படிங்கிறத நோட்டம் நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓட்டு வங்கி வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்காங்கன்னு ஓட்டு வங்கி அங்கே கிடையாது களத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நாள் நீங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு எங்கள் கூட வரும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட நிலவரம் என்ன மக்கள் தரக்கூடிய அந்த வரவேற்பு சும்மா ஒருத்தன் கை காட்டுறதுக்கும் வணக்கம் சொல்கிறதுக்கும் இல்லை எங்கள் ஓட்டு உங்களுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த மக்களோட கண்ணில் தெரியும் அந்த கண்ணில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மாற்றம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்தாலும் தெரிகிறது இன்றைக்கி அங்கே நீங்கள் எப்படி படித்தவங்க அதிகம்னு சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி மைனாரிட்டியோடைய ஓட்டு டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அங்கே வந்து சிறுபான்மை மக்கள் வந்து அது சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்கனா இருக்கட்டும் ஆயிரமளக்காக இருக்கட்டும் மாதிரி பல பகுதியில் வந்து இந்த ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அதுலேயே வந்து ஸ்ட்ராங்கான மைனாரிட்டி பர்சன்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக பார்க்கல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மண்ணடி பகுதிகளில் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கே வந்து கஷ்டம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மண்ணடிக்குள்ளே போக முடியாது அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மூணு ஆண்டுகள் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிக்கு பிறகு மைனாரிட்டிஸ் பர்டிகுலராக என்ன உணர்றாங்கன்னா சரி எலெக்ஷன் டைமில் வராங்க நம்மள்ட்ட ஓட்டு வாங்குறாங்க ஆனால் நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவையான எதுவுமே திமுக செய்து தருவதில்லை என்கின்ற உண்மை கசப்பான உண்மை வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி நம்ம வந்து ஓட் பேங்க் தானே கடைசி வரைக்கும் நம்ம எதுக்கு வந்து பாஜகவை வந்து எதிரியாக பார்க்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்க எந்த விதத்தில் நம்மளை ஹார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற நோக்கம் வந்து நிறைய இஸ்லாமியர் மத்தியில் வந்திருக்கு எதுக்கு சொல்கிறோம் இஸ்லாமியர் வந்து போகிற இடத்துல வர இடத்துல வந்து தம்ஸ் அப் கொடுக்குறத ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் பார்க்க முடியாது நீங்கள் சிறுபான்மை இருக்கிற இடத்துல போகிறீங்களா எல்லா இடத்துக்கும் மண்ணடியில் வந்து முழுசாக போகணும் திருவிடாம போகணும் பெரிய மேடில் ஒரு திருவிழா பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் என் பிரச்சாரத்தையும் நான் பெரிய மேடெலாம் ஆரம்பிச்சேன் பெரிய மேடில் ஒரு திருவிழா பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கோம் மனடி பகுதிகளில் ஒரு திருவிழா பண்ணியிருக்கோம் அசீஸ் மொழிக்கு திரு முதற் கொண்டு ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இஸ்லாமிய பகுதியில் தெரு திருவா போனோம் பிரச்சாரம் தெரு திருவா பேண்ட் அடிச்சுட்டு போயிருக்கோம் ஒவ்வொரு தெருவிலையும் இஸ்லாமியர்கள் எனக்கு தெரியும் கதவை சாத்திப்பாங்க சில இடங்களில் நாங்கள் வரும்பொழுது இந்த தடவை எல்லா வீடுகளிலையும் நாங்கள் எங்கெல்லாம் வணக்கம் வச்சோமோ அவ்வளோ வீட்லேயும் வணக்கம் வச்சாங்க எங்கெல்லாம் கை காட்டமோ அவ்வளோ வீட்லையும்
அப்புறம் அந்த பரவாயில்ல அந்த அதிமுக இருந்தாலும் இந்த பத்தொம்பது அப்படிங்கிறத வச்சு உங்க நீ உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னே வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு தெரியுதா மத்திய சென்னையில் அன்றைய தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்பர்ஸாக கேட்டால் அந்த நம்பர்ஸாக சொல்கிறேன் பன்னெண்டு சதவீதம் வாக்குகள் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு சென்றது மக்கள் நீதி மையத்துக்கு யாரும் கமலஹாசனுக்காக ஓட்டு போடல மூணாவது ஆல்டர்னேட் ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டாங்க அவள் தான் இன்னைக்கு தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டாக இருந்தாங்க அந்த மூணாவது ஆல்டர்னேட் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு பர்சன்ட் சதவீத வாக்கும் இன்றைக்கு பாஜகவுக்கு வரப்போகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணாதிமுக திமுக கூட்டணியில் இருக்குது இருக்கட்டும் ஓட்டு வந்து அன்றைக்கி யாரும் கமலஹாசனுக்கும் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு போடலை தேர்ட் ஆல்டர்னேட் இந்த இரண்டு கூட்டணிக்கும் போட வேணாம் நினச்சவங்க தான் போட்டாங்க இன்றைக்கி கமலஹாசன் போய்ட்டு நான் வந்து பி டீம் தான் ஒத்துக்கிட்டு போய்ட்டு நீ கூட்டணியில் சேர்ந்தார் அன்றைக்கி அவர் வேல்யூ ஓவர் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் திமுக உறுப்பினர் அவர் ஐடி கார்டு தான் கிடையாது மற்றபடி இன்றைக்கி அவர் திமுக உறுப்பினர் அவ்வளோதான் அவர் ஸோ இன்றைக்கி எந்த ஓட்டும் வந்து திமுகவோட ஓட்டுகள் தான் அங்கே போமே தவிர மக்கள் நீதி மையத்துக்குன்னு தனியாக ஓட் பேங்க்கோ பேஸோ கிடையாது கமலஹாசனுக்கு இருந்த அந்த ஒரு இரண்டு சதவீதம் கூட இன்றைக்கி அவருக்கு போகாது என்றைக்கு போய் திமுகவோட கை காலத்து வர அன்றைக்கி அவரோட கதை முடிஞ்சு போச்சு அது சீமானுக்கு போகாதா நிச்சயமாக போகாது அந்த ஓட்டு பேங்க் என்பது சீமான் என்ன அந்த தேர்தலையும் போட்டிகிட்ருக்காரு ஸோ அவரோட அந்த மூணு நாலு சதவீதம் என்பது அப்படியே இன்டாக்டாக வச்சுப்பார் நான்கு என்பது ஒரு ஆறு சதவீதமும் ஏழு சதவீதமும் மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த மக்கள் நீதி மையத்துக்கு சென்ற அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட் என்பது பத்து சதவீதம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகிறது பிஜேபிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய மோடி எதிர்ப்பு அலையை வந்து தமிழகத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கியிருந்தாங்க திமுக இன்றைக்கி தெரிஸ் நோ ஆன்டி மோடி வேவ் இன்றைக்கி இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் மோடி கேரண்டி மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க நாட்டுக்கு வந்து பிரதமர் தேவையில் அது எப்பயுமே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா கவுன்சில் எலெக்ஷன் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் எம்பி எலெக்ஷன் மூணு பேருக்கு மூணு எலெக்ஷனுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மக்கள் வந்து உணர்ந்து ஓகே இந்த செலெக்ஷன் இஸ் டு எலெக்ட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி வி நீட் அ ஸ்ட்ராங் பிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருக்கு கொரோனா காலகட்டம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இக்கட்டான காலகட்டங்களில் சூழ்நிலைகளில் நல்ல கையாண்டது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் அப்படிங்கிற நோக்கம் எண்ணம் நிறைய பேர் வந்திருக்கு இங்கே லோக்கல் யாரும் எம்எல்ஏவாக இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்புறம் வந்து லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் இது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே அன்னைக்கு இருந்த அலையன்ஸ் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ப்ரூவ் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அலையன்ஸாக டிஎம்கே வச்சுருக்கிறாங்க டிஎம்கே காங்கிரஸ் ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்றைக்கி மக்கள் நீதி மையம் அது கண்ணு முன்னாடி பார்க்கும்போதே அது வந்து ஒரு ப்ரூவ் அண்ட் அலையன்ஸாக இருக்குது ஆல்ரெடி ஹிஸ்டரியும் கூட இருக்குது அவங்க ஸோ ட்ராக் ரெக்கார்டும் சேர்ந்துருக்குது அதை பிரேக் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சாத்தியமாக ஓவரால் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி ஒரு கான்ஸ்டன்சி அந்த அலையன்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபடலை ஆனால் அந்த அலையன்ஸுக்கு போய்கொண்டிருந்த ஓட்டுகள் இன்றைக்கி இந்த முப்பத்தி மூணு ஆண்டு ஓட்டு பற்றி தான் முப்பத்தி மூணு கூட்டணி முடிக்கிற பற்றி பேசணும் கூட்டணிக்கான ஓட்டு பற்றி தான் முப்பத்தி மூணு மாத காலமான இந்த ஆட்சி என்பது திமுகவோட ஆட்சி என்பது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை சந்திச்சுட்டு வருது குறிப்பாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மகளிருக்கு தரப்போகிறோம் என்கின்ற வாக்குறுதி வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த தொகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அறுபது சதவீதம் நடைபெறவில்லை So 60% of the women who are promised ஒரு ப்ராமிஸ்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னைக்கு டெட் அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க முப்பத்தி மூணு மாதம் ஆச்சு நீங்கள் இந்த ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறைவேற்றவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மகளிர் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மழை காலத்தில் வந்து பால் இல்லாமல் குழந்தைங்க தவிச்சாங்க தெரியுமா அதை மறக்கிறதுக்கு யாருமே தயாராக இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சென்னையில் பால் இல்லாத சூழ்நிலை உருவானது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் என்பதில் மக்கள் தெளிவாக இருக்காங்க இன்றைக்கி யாருமே ரிமம்பர் எந்த திமுக அரசுவாதியும் ஃபீல்டுக்கு வரல ஃபஸ்ட் இரண்டு நாட்கள் எல்லாம் வீடு போட்டு உட்காந்துட்டாங்க நோ ஆஃபீஸர்ஸ் ரெஸ்பாண்டட் நீங்கள் வெறும் ரெயின் கோட் தான் போட்டு சுற்றி இருந்தீங்க இல்லை நான் மலையில் போனேங்க ரெயின் கோட் போட்டேன் வீட்டில் உட்காந்து உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு அருமை மலையில் போகிறவன் ரெயின் கோட் போட்டு தான் இறங்க முடியும் அதுக்காக ரெயின் கோட் இருந்தேன் வீட்டில் உட்காந்துட்டு சன் டிவியில் வந்து காவலா காவலா படம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது மலையில் போகிறதுக்கு ரெயின் கோட் போடுதுங்கிறதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து செல்லமாக வளர்ந்துட்டாங்க அவங்க வெள்ளத்தில் சென்னை பாதிக்கப்பட்டதுங்கிற ஒரு உண்மை அது வந்து யார் ஒர்க் பண்ணாங்கிறத தாண்டி அது வந்து ஓவரால் சென்னை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த பப்ளிக்கோட கோபம் ரொம்ப நிறையா பார்த்தோம் ஆனால் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து சஸ்டெயின் ஆகி நிற்கிது அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நினைக்கிங்களா உறுதியா மக்கள்
அந்த வீட்டிலேருந்து தண்ணி எடுப்பதற்கு மூன்று நாட்கள் ஆச்சு த்ரீ டேஸ் அவர் வீட்டில் தண்ணி எடுக்கிற த்ரீ டேஸ் அவர் வீட்டில் தண்ணிக்குள்ளே இருந்துச்சு ஸோ இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் எந்த மக்களுமே வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி இதை வந்து சீக்கிரமாக மறக்க மாட்டாங்கன்னா ஒரு தெருக்கு ஒரு குப்பத்துக்கு நான் போயிருந்த மாட்டேன் அவங்க போகிறோம் நடு குப்பத்துலலாம் அவ்வளோ பருது வச்சு போயிட்டு தங்க இடம் இல்லாமல் அந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு சமுதாய நலக்கூடம் கூட கிடையாது அங்கே ஒரு ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் மீனவர்கள் இருக்க அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இன் சிம்பிள் தான் அவங்களால போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹோட்டல் ப்ளூ டைமண்ட் ஹோட்டலில் வந்து ஆள் புக் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஒரு சமுதாய நலக்கூடம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்படி அடிப்படை தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யாத அரசாங்கமாக திமுக அரசாங்கம் இந்த எம்பிக்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்க மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கு உட்காந்து இந்த கோவம் என்பது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லை வீட்டுக்கு கிடைச்ச ஆறாயிரம் ரூபா எல்லா இடங்களுக்கும் போய் சேரலை எல்லா இடங்களுக்கும் முதல்ல போய் சேரலை ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வந்து கொடுத்தார்கள் அது அனைத்து வீடுகளுக்கும் போய் சேரவில்லை குறிப்பாக இந்த மழையினால் பாதிக்கப்பட்டது என்பது எல்லா செக்டரும் பியாண்டு கம்பேரிசன் எல்லா செக்டர் லோவர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்னு சொல்லி எல்லா செக்டருமே பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மழையின் காரணத்தில் இவங்க வந்து இந்த பணத்தை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி இது இது நம்ம ஓட்டர் அப்படின்னு பார்த்து தான் காசை கொடுக்குறாங்க தவிர எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது கிடையாது இருபத்தஞ்சு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அது கிளைம் தானே கிளைம் வந்து இந்த கிளைம்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நாட் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பை எவிடன்சஸ் டிஎம்கேவோட கிளைம்ஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸோ வரவே வராது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ திமுகவோட வேட்பாளரை இப்போ இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் கூப்பிடுறேன் ஐ எம் டெல்லிங் ஐ எம் ரெடி டு கம் டு யோர் டிவி சேனல் உங்கள் டிவி சேனல் ஆஃபீஸுக்கு வந்து உங்கள் கூட டிபேட் பண்ண ரெடியாக இருக்குது யூ டிபேட் வித் மீ வாட் இஸ் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எத்தனை முறை பாராளுமன்றத்தில் இந்த மத்திய சென்னை மக்களுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுத்துருக்கீங்க எதை பற்றி பேசியிருக்கீங்க உங்களால் இந்த மக்களுக்கு நடந்தது என்ன நான் விவாதிக்க தயார் எதுக்கு மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது தயார் அதே நேரத்தில் நரேந்திர மோடி தமிழகத்துக்கு கொடுத்துருக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காரு எத்தனை ஆயிரம் கோடி வந்திருக்கா இவங்க பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல மத்திய அரசாங்கம் நிராகரிச்சிட்டாங்க எங்களை ஒன்றும் பண்ணல பண்ணல பண்ணலான்னு ஒரு ரூபா கொடு ஒரு ரூபா கொடுத்தா இருபத்தொம்பது பைசா தான் கொடுக்குறாங்க இது வந்து அன்ரியலிஸ்டிக் கம்பேரிசன் இது வந்து நீங்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சியத்துக்கும் பத்து வருஷம் உள்ள கூட்டில் தான் இருந்தீங்க அன்றைக்கி இதை பற்றி நீங்கள் பேசுறது இப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஞானம் பிறந்துச்சா பத்து வருஷம் கூட்டணியில் இருந்தீங்க அமைச்சரவையில் இருந்தீங்க அப்பயும் இதே அமௌண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லைங்கிறது தான் உங்கள் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் எனக்கு வாய் திறந்து பேசுனீங்களா நீங்கள் எல்லா கமிட்டியும் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் போகிறாங்க இது எப்படின்னா எல்லாரும் வைக்கக்கூடிய வாதம் தான் நான் ஒன்று புதுசாக சொல்ல போகிறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனையோ டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது பட் பர்ஃபார்மிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கோயம்புத்தூர் இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்டோட சம்பாத்தி எடுத்துனா மற்ற இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ராணிப்பேட்டை தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் எல்லா ஊருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுறீங்க ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஃபெட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஃபோர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இப்போ சென்னையில் உள்ளவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் ரோட்டில் உட்காந்துட்டு எங்கே போனால் வெளியே கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கதை அது நம்ம வந்து ஒரு ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இந்தியா முழுக்க வந்து ஒரு ஒரு ஆல் ரவுண்ட் க்ரோத் வேணும்னு பார்த்துருக்காரு பார்த்தா குஜராத்துக்கு வரக்கூடிய நிதி கம்மி மகாராஷ்டிராவுக்கு வரக்கூடிய நிதி கம்மி கர்நாடகா வரக்கூடிய நிதி கம்மி இந்த எல்லா மாநிலங்களிலுமே வந்து அதிகப்படியான டெவலப்மெண்ட் அடைந்து உள்ள மாநிலங்களாக இருக்கின்றன அது எல்லா மாநிலங்களுக்குமே கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா இப்போ திமுகவோட ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட அறியாமையை பயன்படுத்துவதில் திமுக மாதிரி தர் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ட் மக்களோட இன்னசென்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதில்ல டிஎம்கேவோட சக்ஸஸே மக்களை இன்னசென்ட்டாக வைத்தது தான் இரண்டு விஷயம் சக்சீட் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று வந்து மக்களை வந்து பாவர்ட்டியில் வச்சது ரெண்டு மக்களை இன்னசென்ட்டாக வச்சது அவனை ஏழ்மையில் வைத்தது காரணம் தேர்தலுக்கு தேர்தல் அவன் ஓட்டை விலைக்கு வாங்கலாம் என்பதற்காக அந்த மக்களை குறை சொல்ல மாட்டேன் பாவம் அவனோட தேவை ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஓட்டை விற்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு தேவை இருக்கிறது அதுக்காக அவன் பாவர்ட்டியில் வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது இன்னசென்ஸ் அந்த இன்னசென்ஸை பயன்படுத்தி தான் நான் நீட்டை பேன் பண்ணுவேன் சொல்லுவாங்க அவனுக்கும் தெரியும் நீட்டை எந்த காலத்தில் திமுக பேன் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு நல்லவே தெரியும் தெரியாதவங்களாம் கிடையாது அவங்க நல்லா படித்தவங்க அறிவானவங்க ஒரு ஸ்டேட்டை ரூல் பண்ணுறாங்க அவங்க தெரியாது நீட்டை பேன் பண்ண முடியாதுன்னு ஆனால் ஏமாத்தினாங்களே மக்களை நான் நீட்டை பயன் பண்ணுறேன்னு இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் இருபத்தி ஒம்பது பைசா அப்படின்னு
சரிங்க இந்த விவாதத்தை விட்டுருவோம் இது வந்து நம்ம வந்து இங்கே ரொம்ப சீரியஸாக இன்டர்வியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்க வந்து ஒரு கவுன்சில் எலெக்ஷன் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிஎம் எலெக்ஷனுங்கிறதே புரிஞ்சா புரியலையான்னு தெரியல நாங்கள் வந்து அவங்களை பற்றி விமர்சனம் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லி தான் முப்பத்தேழு சீட்டு ஜெயிச்சாங்க அவங்க நீங்கள் சொன்னால் அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீனில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி பண்ணி தான் முப்பத்தேழு சீட்டு உங்களுடைய அலையன்ஸ் இருக்கும்போதே ஜெயிச்சாங்க நீங்கள் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரையும் எடப்பாடி யாரையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பேசுறது சரி நீங்கள் ஃபீல் அதிமுகவும் சொல்லணும் அண்ணா அன்னைக்கு இருந்த அதிமுக வேறு இன்றைக்கி இருக்க அதிமுக வேறு அன்னைக்கு இருந்த அதிமுகவோட மாஸ் வேறு இன்றைக்கி இருக்க அதிமுகவோட மாஸ் வேறு அதிமுக என்பது பலமாக இருந்த ஒரு கட்சி இன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்பது நாளுக்கு நாள் வந்து இறங்கி கொண்டே வருகிறது களத்தில் அவங்க இல்லை நாங்களாம் மத்திய சின்ன அவங்களை பார்க்கறது கிடையாது அவங்க நீங்கள் களத்தில் கிடையாது களத்தில் வந்து அவங்க அந்த சீரியஸ் காம்படிஷனும் என் தேர்தல் எடுக்கலை ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிறாங்களே திமுக திமுக எனக்கு போடல அவனுக்கு போட அவனுக்கு போடல எனக்கு போடு இது பங்காளி சண்டை ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி அவங்களுக்குள்ள எதுக்காகனா ஒரு காமன் எதிமி அந்த காமன் எதிரி யார் பாஜக இரண்டு கட்சிகளுக்கும் ஒரே நோக்கம் பாஜக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாத அந்த சமயத்துக்குள்ளே பிஜேபி உள்ளே வந்துடுச்சு நீங்கள் பிஜேபி களத்தில் பலமாக இருக்கிறோம் இல்லை அவங்க சொல்கிற நாம பங்காளிங்கிற மட்டும் இல்லை பாஜக பகையாளின்றாங்க நாங்கள் பங்காளிங்கிற ஒத்துக்கிறாங்க பாஜக தமிழ்நாட்டுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய கட்சின்றாங்க இந்த பகையாளி கூட தான் இத்தனை வருஷமாக கூட்டணி வச்சுருந்தாங்க அண்ணா திமுக இப்போ வரைக்கும் அலையன்ஸ் அங்கே தான் வச்சுருந்தீங்க அப்போலாம் தெரியலையா இருபத்தி ஒன் தேர்தலில் வந்து அலையன்ஸ் வச்சும் போது தெரியலையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் அப்படி ஓட்டு கேட்கும் போது தெரியும் திரு திருவா அலைஞ்சு ஓட்டு கேட்டீங்கல்ல என் கருணாதி அவர்கள் கூறிய பேட்டி இல்லையா மோடி மிக நல்லவர்னு சொல்லி பேட்டி நான் கொடுக்கட்டுமா உட்காந்து பேப்பர் கட்டிங்கோட மோடி மிக நல்லவர்னு அவர் சொல்லி பேசியிருக்காரு வாஜ்பாயோட கூட்டணி வைக்கும் போது பாஜக நல்ல கட்சியாக இருந்தது ஸோ இந்த இரண்டு கட்சிகளுமே சந்தர்ப்பவாத கட்சிகள் தான் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப வந்து கூட்டணி அமைத்துக் கொள்வார்கள் கேட்டால் அரசியலில் வந்து நிறந்த எதிரியும் இல்லை நண்பனும் இல்லைன்னு சொல்லி கையில் தோளில் கையை போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நம்ம அப்பார் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இன்றைக்கி வந்து அரசியல் கட்சியாக பிஜேபியோட எண்ணம் என்ன எந்த மாநிலத்துக்கு போனால் அந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் நல்லாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்பது நோக்கம் ஸோ எங்களோட ஆம்பிஷன் கிளியராக இருக்குது எங்களோட ஆம்பிஷன் எங்கள் வச்சியை வளர்க்க எங்கள் கட்சியை வளர்க்குறது நாங்கள் கூட்டி உட்காந்துட்டு அடுத்த கட்சியை வளர்க்குறதுக்கு நாங்கள் கட்சி வச்சுருக்கணும் எங்கள் கட்சி நாங்கள் வளர்க்க பார்க்குறோம் ஸோ பிஜேபி வளர்ந்து இவங்களுக்குலாம் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து பெசாமல் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு கதவை பிடிக்கிட்டு சாஸ் நாம் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது இல்லை நாங்கள் வீட்டுக்கு போக தான் போகிறோம் ஒர்க் பண்ண தான் போகிறோம் வி வாண்ட் டு வின் வி வாண்ட் ரன் த கவர்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து டூ யூ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் மிரக்கல்ஸ் கேன் ஹேப்பன் எதாவது மிராக்கல்னு சொல்கிறீங்க பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கிறது நிச்சயமாக உறுதியாக சத்தியமாக மத்திய சென்னையில் பிஜேபி ஜெயிக்கிறது எல்லாமே மிரக்கலாக தான் இருக்கும் எங்களோட உண்மையிலே சொல்கிறேன் பிஜேபியோட மிகப்பெரிய பலம் என்பது பிஜேபியோட எதுவுமே எதிர்பார்க்காத களப்பணியாளர்கள் பிஜேபி வெற்றி பெற்றது என்றால் அது முழுக்க முழுக்க நரேந்திர மோடிக்கும் அந்த க அடை அந்த அந்த கடைசி தொண்டன் இருக்காங்க அந்த அடிமட்ட தொண்டன் அவனோட முழு உழைப்பு வேர்வை ரத்தம் மட்டும்தான் இந்த வெற்றிக்கான காரணமாக இருக்கும் டயர்லெஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எதை பற்றியும் கவலைப்படாத களத்தை மட்டும் நம்பி மக்களுக்காக பணியாற்றக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களுக்கு இந்த வெற்றி சமர்ப்பணமாக நாங்கள் நிச்சயமாக வைத்துக் கொடுப்போம் அதாவது தமிழிசை ஆகட்டும் அண்ணன் முருகன் நெல்முருகன் ஆகட்டும் எல்லாருமே தே ஆல் பிளேட் தே ரோல் இன் டெவலப்பிங் த பார்ட்டி ஆனால் ஒரு 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 எழுச்சி என்பதை வந்து ஒரு நியூ லீஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் பிளட்டை பம்பின் பண்ணுது அண்ணாமலை அவர்கள் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து கிரியேட்டட் அ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வாரம் அந்த ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் வாராவை வந்து அவரோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒரு ரெனியூடு விகர் ஒரு ரெனியூடு எனர்ஜி அதை வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நிர்வாகிகளுக்கு அண்ணாமலையோட வருகை என்பது தந்துள்ளது ஒரு பெரிய த தைரியம் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரமாக திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பாஜக இருந்து கொண்டு வருகிறார்கள் ரொம்ப நன்றி திரு வினோஜ் உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களுடைய கருத்தை பதினொன்று உங்கள் நல்ல நோக்கம் நேரம் வாழ்த்துக்கள் நன்ற